మనలందరినీ దేవునికి దగ్గర చేయుటలో యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన ప్రకటి చేస్తూ వార్త మన తండ్రిని పరిచయం చేసి ప్రత్యక్షపరిచినట్లు మనం గమనించాలి ఆయన దేవుడై ఉండి మన మధ్యలోనికి దిగి రావటం మనం చేసుకున్న గొప్ప వరం ఆనాటి కాలంలో అటు పాత నిబంధన కాలమైన కొత్త నిబంధన కాలమైన పలు విధాలుగా పలు విధములుగా దేవదూతల ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా అపోస్తుల ద్వారా అనేక విధములుగా దేవుడు ఆయా జనాంగాలకు ఎలాగైతే తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకొని తన వద్దకు నడిపించేలో ఆయన ఏర్పరచుకున్న సాధనాలుగా పాత్రలుగా ఉపయోగపడ్డారు అలానే నేటి కాలంలో దేవునికి సమీపస్తులుగా మార్తకు దేవుడు ఇచ్చిన మన మనకి ఇచ్చినటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుడు మనకిచ్చిన పరిశుద్ధ గ్రంథం అది తన సేవకుల ద్వారా పలు విధములుగా ఏదో విధముగా ఆయన మనకు నేనే నిజమైన దేవుణ్ణి అని పరిచయం చేసుకోవడం అది మనం తెలుసుకుని లాగా మన మనో నేత్రం తెరవటం ఇదంతా దేవుని వరమే క్షణ మాత్రం ఉండు ఈ జీవితానికి క్షణికావేశముతో తొందరపడి అనేక మంది ఈ దేవుణ్ణి దూషించి బైబిల్ రాయబడినది తప్పు అని ఇది ఒక అబద్ధపు గ్రంథం అని దారి తొలగిపోతున్న తుత మట్టుకు దేవుడిచ్చినటువంటి మాటలను మనము చేపట్టి జాగ్రత్తగా కాపాడుకుని జీవించడం ఎంతో ముఖ్యం అందుకే ఈరోజు నేటి వాక్య సందేశంలో భాగంగా మనమందరము చేరుకోవలసిన పరలోకమైతే ఆ పరలోకానికి మనం ఎలా ప్రయాణం చేయాలి ఎలా చేస్తే మనం దేవుని వద్దకు చేరుకోగలం పరలోకము నుండి మనం వచ్చిన వారం తిరిగి మనం అక్కడికి వెళ్లవలసిన వారం తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎలా ప్రయాణం చేస్తే మనం పరలోకానికి చేరుకోగలం గురి వద్దకే మనం పరిగెత్తాలి మన పరుగును ఆపకూడదు మన ఆత్మీయ జీవిత లక్ష్యాన్ని మనం ఖచ్చితంగా చేరుకోవాలి పరలోక ప్రయాణం ఎలా చేయాలి ఇది ఈరోజు మనం వింటున్నది పరలోక ప్రయాణం ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అని చెప్పట్లేదు ఎలా చేయాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా పరలోకానికి ప్రయాణం చేయాలి అదే మన గురి ఒకవేళ పరలోకానికి ప్రయాణం చేయడం మానివేస్తే దారి తొలగిపోయి చేరుకోవలసిన గమ్యస్థానాన్ని మనం చేరుకోక పలు విధమైన శ్రమలు యుగ యుగాలు అనుభవించవలసిన పరిస్థితి ఉంది మనం వింటున్న ఈ పరలోక ప్రయాణం ఎలా చేయాలి అన్నటువంటి ఈ విషయంలో భాగంగా ఎలా చేయాలి పరలోకానికి మనము ఎలా వెళ్ళాలి ఎట్టి స్థితిలో మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని నిలబెట్టుకుంటే మనము తిరగలం ఒక దేశం నుండి మరో దేశానికి ప్రయాణం చేయాలి అని అంటే వాయు మార్గం ద్వారా విమానాలలో వెళ్లొచ్చు జల మార్గం అయితే ఓడల్లో తీసి ఓడల్లో ప్రయాణం చేయవచ్చు ఒకే దేశంలో ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి ప్రయాణం చేయాలంటే రైలు మార్గము విమాన మార్గము లేకపోతే రోడ్డు మార్గము ఎంచుకుని ఏదో విధంగా మనం ప్రయాణం చేయవచ్చు భూమి మీద ఒక స్థలం నుండి మరొక స్థలానికి ప్రయాణం చేయడానికి మనకు వాహనాలు అనేవి ఉన్నాయి ఉన్నవి కానీ ఇది 
ఈ రోజు మనం సంభాషించుకుంటున్నటువంటి విషయం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒక లోకం నుండి మన లోకానికి వెళ్ళాలి ఒక లోకం నుండి మరో లోకానికి వెళ్ళాలి అని అంటే భూమి మీద మాత్రమే ఈ రక్త మాంసం జీవించగలవు ఈ శరీరంలో ఉన్నంత కాలం దీనికి ఆహారం గాలి నివసించడానికి వాతావరణం ఈ శరీరానికి ఇవన్నీ అవసరం మరి మరో లోకానికి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం నివసిస్తున్న ఈ మట్టి దేహమైన ఈ గుడారాన్ని విడిచిపెట్టాలి మరి మట్టి దేహంలో నుండి మన ఆత్మ బయటకు వచ్చినప్పుడు పొందుకోబోయేటువంటి ఆ శరీరం ఆ మహిమ శరీరం పరిశుద్ధులకు మాత్రమే అది ప్రతి ఒక్కరికి మహిమ శరీరం వస్తుంది అనుకుంటే పొరపాటు మన లోకానికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఏమి చేయాలి అని ఆలోచిస్తుండగా దేవుడిచ్చిన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఫెబ్రవరి రాసిన పత్రిక పరవత్యాయం అపోస్తులైన పౌలు గారు ఫెబ్రవరి రాసినటువంటి పత్రిక పరవత్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలలో పదకొండు పన్నెండు వచనం రెండు కలిసి ఉన్నవి దిస్ ఇస్ ఎ జాయింట్ వర్స్ ఒక మంచి మాట రాయబడి ఉంటుంది చూద్దాం మీరు మందులు కాక విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకుని వారిని పోలి నడుచుకున్నట్లుగా మీలో ప్రతి వాడును మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరిది వరకు కనుపరిచిన ఆసక్తిని తుదుమట్టుకు కనుపరచవలనని అపేక్షించుచున్నాము ఈ ప్రయాణం ముగిసేంత వరకు ఎలా మనం ప్రయాణం చేయవలదో ఈ వచనంలో దేవుడు కొంచెం మనకు ద్వారం తెరిచినట్లు కనబడుతోంది మీరు మందులు కాక అని మనతో మాట్లాడుతూ ఒక విషయం గురించి తెలియజేస్తున్నప్పుడు ఇది నాకు సంబంధించినది కాదులే ఇది వేరే వారికి సంబంధించినది అన్నటువంటి మూర్ఖతను మనం దేవుని ఎదుట ప్రదర్శించక ఎన్నిసార్లు చెబుతున్నా నేను ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకూడదు అన్నటువంటి మనసుతో ఆలోచించక మంచి మనస్సుతో ఇష్టముతో ఇష్టపూర్వకంగా ఈ విషయాన్ని ఆలోచించాలన్న ఉద్దేశంతో పౌలు గారు ఉపయోగిస్తున్న మాట మీరు మందులు కాక మందులు కాక అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అర్థం కాని స్థితిలో అర్థం కాని స్థితిలో ఉంటూ నాకు ఇది అవసరం లేదు ఇది నాకు అవసరం లేదు పనికిరానిది అన్నటువంటి ఆలోచనతో కాక ఈ ఆత్మీయ యాత్రను ఎలా కొనసాగించవలనో ఈ వర్షంలో చెబుతూ ఒకటి విశ్వాసం ఉండాలట రెండు ఓర్పు ఉండాలట ఈ రెండింటితోనూ వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకుని వారిని పోలి మనం నడుచుకుంటూ నిరీక్షణ కలిగి పరిపూర్ణమగ నిమిత్తము మీరు ఇది వరకు కనుపరిచిన ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కనుపరచవలని అపేక్షించుకున్నారని విశ్వాసము ఓర్పు నిరీక్షణ ఈ మూడింటిని కలిగి పూర్వము కొందరు వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్నారట పరలోక ప్రయాణం ఎలా చేయాలి అన్న విషయం గురించి మనం ఆలోచిస్తుండగా ఈ వర్షంలో ఎవరో కొందరిని చూపిస్తూ వారు వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్నారట వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకునే విషయంలో వారు ప్రవర్తించిన తీరు వారు ప్రదర్శించినటువంటి వ్యక్తిగత జీవితం దేవుడు ఇక్కడ రాయిస్తూ పూర్వం కొందరు వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్నారు ఆ వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్న వారు నా దృష్టిలో వారు ఎలా వ్యవహరించారు అని అంటే వారు విశ్వాసముతోనూ ఓర్పుతోనూ నిరీక్షణతోనూ 
నేను దయచేసిన వాగ్దానమును నేను చేసిన వాగ్దానమును పొందుకునేంత వరకు పుదమట్టుకు ఈ మూడు లక్షణాలను కలిగి ప్రయాణం చేశారట విశ్వాసము ఓర్పు నిరీక్షణ మా క్రైస్తవ జీవితానికి ఇవి మూల స్తంభాలు లాంటివి చూద్దాం ఈ మాట మరొకసారి విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్న వారిని పోలి నడుచు కొనున్నట్లుగా మీలో ప్రతి వాడును మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణ మగ నిమిత్తము మీరిది వరకు కనపరిచిన ఆసక్తిని సుధమట్టుకు కనపరచాలట గతంలో గబ్రీలకు తెలిసిన వారు ఇస్రాయేలీలకు తెలిసిన వారు వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకోవడానికి వారు తమ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టలేదట ఆలస్యం అవుతున్నా కూడా ఓపికతో అన్నిటినీ సహించి వాగ్దానము చేసిన వాడు సత్యవంతుడు వాగ్దానము వాగ్దానము చేసిన వాడు మాట తప్పని వాడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చువాడు అన్న విశ్వాసంతో ఓపికతో నిరీక్షణతో ప్రయాణం చేశారట పిల్లల కొందరి జీవితాలను మనం బైబిల్ లో చదువుతున్నప్పుడు నా ఆత్మీయ జీవితం అంత బలంగా ఉందా వారి వల్ల నేను బ్రతకగలనా వారు ప్రదర్శించినటువంటి ఆ భక్తి దేవుని వెడల వారు చూపినటువంటి విశ్వాసం దేవునితో కలిసి వారు చేసిన ప్రయాణం లాంటి ప్రయాణం నేను చేయగలనా అని మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి ప్రశ్నించుకోవాలి నేటి కాలంలో మనం కూర్చున్న చోటుకి సమస్తము ఒక మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఆర్డర్ ఇస్తే మన దగ్గరకు వచ్చి రెక్కలు కట్టుకుని వాళ్ళే పరిస్థితి ఒక వ్యక్తితో మనం మాట్లాడాలంటే ఇంట్లో కూర్చొని సోఫాలో నంబర్ పెట్ చేస్తే చాలు మాట్లాడగలం ఇంటికి సరుకులు కావాలి అని అంటే మొబైల్ ఫోన్ లో ఆన్ చేసి ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే ఇంటికి సరుకులు వచ్చే పరిస్థితి అలాంటి గొప్ప ఆధునిక యుగంలో మనం కను మనం బ్రతుకుతున్నాం కానీ ఒకనాటి స్థితి కాలినడకన ప్రయాణం ఒక చోటు నుండి మరో చోటుకి వెళ్ళాలి అని అంటే భయంకరమైన మహారణ్యాలు అరణ్యములలో క్రూర జంతువులు విష సర్పాలు ఇటు చూసిన ప్రమాదాలే దోచుకునేవారే వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకునే ప్రయాణములు ఆనాటి ఇస్రాయేలీలు చేసిన ప్రయాణమైన ఆ తర్వాత ప్రవక్తల జీవితాలైన దేశ ప్రజలు దేశము అంతా ఒకవైపు ప్రయాణం చేస్తుంటే దేవుని తరఫున ప్రవక్తలు ఎంత గొప్పగా నిలబడ్డారు ఎంత గొప్పగా నిలబడ్డారు అని అంటే వారి విశ్వాస జీవితానికి మన విశ్వాస జీవితానికి మనం ఖచ్చితంగా పోల్చుకొని చూడాలి మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాం అని పిల్లరా ఈ వచనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్న వారు పోలి నడుచుకోవాలంట మనం అనేక మంది పాత నిబంధన గ్రంథములు ఈ హెబ్రియులకు ఇస్రాయేలీలకు తెలిసినటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు కనుక వారిని మనసులో పెట్టుకుని ఇదే హెబ్రియులకు పౌలు గారు చెబుతున్న మాట మీకు ముందుగానే తెలుసు కదా మీకు తెలిసిన విషయాలే వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి దేవుడు చేసిన మాట ఇచ్చిన వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకోవడానికి విశ్వాసముతో ఓపికతో దుగమట్టుకు నిరీక్షణ కలిగి జీవించిన వారి జీవితాలు మీకు తెలుసు అలాంటి వారిని మాదిరిగా పెట్టుకుని వారిని పోలి నడుచుకోండి అని పౌలు గారు వీరితో మాట్లాడుతూ అనేక మంది గురించి ప్రస్తావిస్తూ తెలియజేసుకుంటూ వస్తాడు ఆ పత్రికలో ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి 
ఈ విషయాలను మనం ఆలోచించగలిగితే ఈ ఫిబ్రవరిలకు పరిచయం ఉన్నటువంటి వారి గురించి మాట్లాడుతున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందులో భాగంగా ఈరోజు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులను మీ ముందు ఈ విధముగా విశ్వాసముతోనూ ఓర్పుతోనూ నిరీక్షణతోనూ తుద మట్టుకు వాగ్దానమును స్వతంత్రించుకునేంత వరకు చేసిన ప్రయాణం చేసినటువంటి వారిలో ఎంతో మంది గొప్ప భక్తులు మనం కనబడుతున్నా అందులో ఒక ఇద్దరిని మనం ఈ రోజు మనం చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం మీరందరూ బైబుల్ తీసుకొని సిద్ధపడి కూర్చొని ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను దయచేసి యహోర్షువ గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం మనం ఒక మాట చూద్దాం యహోర్షువ గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇక్కడ కనపడే ఒక వ్యక్తిని దైవ భక్తుడైన దేవుడంటే భయం కలిగి వాగ్దానమును స్వతంత్రించుకునేంత వరకు దేవుని పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ విశ్వాసముతోనూ పూర్ణాత్మతోనూ దేవుని వెంబడించిన ఒక వ్యక్తిని మనము యహోశ్వ గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో చూడబోతున్నాం పిల్లరా ఆరో వచనం నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు మీరు సమయం తీసుకుని తర్వాత చదవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఈ భాగంలో మనకు కనపడేటువంటి వ్యక్తి మనందరికీ బాగా సుపరిచితులు ఇస్రాయలీలు ఐగుప్త దేశంలో నుండి బయలుదేరినప్పుడు పాలతీలను ప్రారంభించే దేశాన్ని స్వతంత్రించుకునే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆ సమయంలో ఆ వాగ్దాన దేశం గురించి మోషే గారి ద్వారా దేవుడు వారు బయలుదేరిన రెండవ సంవత్సరానికి ఇదిగో నేను చూపించబో ఈ వాగ్దాన దేశం నేను మీకు ఇవ్వబోటువంటి ఈ వాగ్దాన దేశాన్ని మీరు స్వతంత్రించుకోండి ఆలోచన చేయక దానిని మెల్లి వెళ్లి మీరు ఆక్రమించుకోండి అని చెప్పినప్పుడు ఆ గోత్రపు పెద్దలు అందరూ మోషే గారి వద్దకు వచ్చి ఆ దేశం ఎటువంటిదో ఒకసారి మేము లోపలికి వెళ్లి చూసి వస్తాము అని చెప్పినప్పుడు ప్రతి గోత్రానికి ఒకరు చొప్పున మరి ఇస్రాయేలీలు బయలుదేరిన రెండవ సంవత్సరం రెండవ నెల ముగింపులో వారు ఆ దేశమును వెళ్లి పర్యవేక్షించి తిరిగి వచ్చినప్పుడు వెళ్లిన వారిలో కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే దేవుని గురించి మంచి సమాచారము ఆ దేశమును గురించి దేవుడు చేసిన వాగ్దానము మంచిదని సత్యమైనదని అది నిజముగా పాలు తెలుగు ప్రవహించే దేశమని సమాచారాన్ని తీసుకుని వచ్చిన వారిలో ఆ పన్నెండు గోత్ర కర్తలలో ఆ పన్నెండు గోత్ర కర్తలలో కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే దేవుని గురించి గొప్ప సమాచారం తీసుకుని వచ్చారు అందులో ఒకరు కాలేబు గారు మరొకరు యహోశో గారు ఇది మనకు తెలుసు మిగిలిన వారు తీసుకుని వచ్చినటువంటి చెడ్డ సమాచారాన్ని బట్టి ఐగుప్తుల నుండి బయలుదేరిన రెండవ సంవత్సరం రెండవ నెలలో ఆ ముగింపులో వారు ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైనప్పటికీ వారు తీసుకుని వచ్చిన చెడ్డ సమాచారాన్ని బట్టి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అరణ్యంలో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది ఈ విధంగా దేవుడు వాగ్దానము చేయబడినటువంటి వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ దేశం బయలుదేరిన రెండవ సంవత్సరంలోనే పొందుకోవాల్సినటువంటి వీరు వీరు చేసిన పొరపాటు వలన మిగిలిన ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరములు అరణ్యములు తిరగవలసి వచ్చింది నలభై దినములు సంచరించి తిరిగి వచ్చినందుకు ఒక్క రోజుకు ఒక సంవత్సరాన్ని లెక్క కట్టి దేవుడు వారిని నలభై సంవత్సరంలో అరణ్యములో నడిపించినట్లు మనకు తెలుసు ఆ ఇస్రాయేలీలు దేవుని మీద తనిగి దేవుని మీద అవిశ్వాసం చూపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ స్థితిలో ఆ పరిస్థితుల్లో దైవజనుడుగా కనబడుతున్న వ్యక్తి గొప్ప సేవకుడుగా కనబడుతున్న వ్యక్తి కాలేదు ఆ ప్రస్తావన 
మనం యహోశ్వ గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం ఆరో వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు మనం చూడగలిగితే యూద వంశస్థులు గిల్గాలులో యహోశ్వ యొక్కకు రాగా తెనచీయుడకు ఎత్తున్నే కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఇలాగ మనం చేశాడు కాదేశ్వర్ణయ్యలో దైవజనుడైన మోసేతో యహోవా నన్ను గురిచి నిన్ను గురిచి చెప్పిన మాట నీ వెలుగుదు దేశమును వేగు చూచుటకు యహోవా సేవకుడైన మోసే కాదేశ్వి బర్ణయ్యలో నుండి నన్ను పంపినప్పుడు నేను నలుగుది ఏంట వాడు ఎవరికి నీ భయపడక నేను చూచినది చూచినట్టే అతనికి వర్తమానం తెచ్చింది నాతో కూడా బయలుదేరి వచ్చిన నా సహోదరులు జనుల హృదయములను కరుగు చేయక నేను నా దేవుడనే హోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించి నా చుట్టూ దుష్టులు ఉండగా నేను మాత్రం నా దేవుణ్ణి హత్తుకుని ఉన్నానని మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఆ దినమున మోసే ప్రమాణము చేసి నీవు నీ నీవు నా దేవుడనే హోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించి తిరిగి కనుక నీవు అడుగు పెట్టిన భూమి నిశ్చయముగా నీకును నీ సంతానమునకును ఎల్లప్పుడూ స్వాస్థ్యంగా ఉండునాడు యహోవా చెప్పినట్లు యహోవా మోసేకు ఆ మాట సెలవిచ్చినప్పటి నుండి ఇస్రాయేలీ అరణ్యములు నడిచిన ఈ నలభై ఐదు ఏండ్లు ఆయన నన్ను సచీవునిగా కాపాడి ఉన్నాడు ఇదిగో నేనిప్పుడు ఎనభై ఐదేండ్ల వాడను ఈ రోజు మనము వాక్యాన్ని ఏ వచనంతో ప్రారంభించుకున్నాము అనంటే వాగ్దానములను పొందుకున్నటకు కొందరు విశ్వాసముతోనూ ఓర్పుతోనూ నిరీక్షణతోనూ తమ యాత్రను తుదమట్టుకు చేపట్టారట అప్పుడు వారికి వాగ్దానము లభించిందట దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకున్నారట ఆ వచనాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినటువంటి పద్నాలుగో అధ్యాయంలో కాలేబు గారి విషయం మనం చూడగలిగితే ఈయనకు వాగ్దానం చేయబడినది నలభైవ సంవత్సరం అనగా కాలేబు గారి వయస్సు ఫార్టీ ఇయర్స్ కాలేబు గారి వయస్సు నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు అతనికి నలభై ఏళ్ల వయసులో చేయబడినటువంటి వాగ్దానం ఏ సంవత్స ఏ సంవత్సరంలో ఏ సంవత్సరంలో నెరవేర్చబడుతుందనంటే ఆయన వయస్సు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన వయస్సు ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు పదవ వస్తుంది చూడాలి మనం జాగ్రత్తగా ఎహోవా చెప్పినట్లు ఎహోవా మోసేకు ఆ మాట సెలవించినప్పటి నుండి ఇస్రాయేలీలో అరణ్యములు నడిచిన ఈ నలభై ఐదు ఏండ్లు ఆయన నన్ను సచీవునిగా కాపాడి ఉన్నాడు ఇదిగో నేనిప్పుడు ఎనభై ఐదేండ్ల వాడను పదవచనంలో ఆయన వయస్సు ఎనభై ఐదు ఏండ్లు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏడవచనంలో కాదేశ్వర్ణయ్యలో నుండి ఆ దేశం గురించి ఎలా ఉందో చూసొద్దామని వెళ్లి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన వయస్సు నలభై ఏండ్లు నలభై ఏండ్లు అని మాట్లాడుతున్నాడు వాగ్దానం చేయబడినది నలభై సంవత్సరం దాని యొక్క నెరవేర్పు ఆయన వయస్సు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఈ వాగ్దానాన్ని పొందుకోవడానికి కాలేబు గారు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎదురు చూసి ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతుందనంటే చేయబడిన వాగ్దానం నలభై సంవత్సరం అది నెరవేర్చబడినది ఎనభై ఐదవ సంవత్సరం అనగా నాకు మాట ఇచ్చినటువంటిది సత్యవంతుడు ఆయన మాట తప్పని దేవుడు అని తన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ ఎన్ని సంవత్సరాలు దాన్ని కొనసాగించాడనంటే ఈ యాత్ర మిగిలిన నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇలాంటి వారి గురించి హెబ్రిలకు అవగాహన ఉంది కనుకనే ఆ హెబ్రిలు రాసినటువంటి పత్రికలో మునుపు వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్న వారి జీవితాలను చూడు వారి ప్రయాణం చూడు తన చుట్టూ ఉన్నవారు దేవుని కూర్చిన సంగతుల విషయంలో ఆయనకి అవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించి ఈయన దేవుడు కాదు దేవుడు మనకిచ్చిన ఆ దేశం మనకిస్తానన్న ఆ దేశం మంచి దేశం కాదు 
అక్కడ అనాకీలు అన్న వారు ఉన్నారు ఉన్నత దేహులు ఉన్నారు ఆ దేశంలో ఉన్న చెట్లు దాని ద్వారా వస్తున్న ఫలం అది మంచిదే అయినప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశస్తులు మాత్రం ఇనుపరసాలు కలిగిన వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశస్తులు ఉన్నత దేహులు ఆజానుబాహులు మనకంటే బలమైన వారని మిగిలిన వారందరూ ఆ దేశం గురించి చెడ్డ సమాచారం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి వారైనా సరే వారు ఎటువంటి వారైనా సరే మన దేవుడు వారి చేతుల నుండి రక్షించగలిగే దేవుడు అన్న విశ్వాసంతో కాలేదు గారు తమ తన ఆత్మీ అందరూ కొనసాగించినట్లు కనబడుతుంది దేవుని విషయంలో తొందర పాటు ఏ మాత్రం మంచిది కాదు ప్రియులర్ ఈ విషయాన్ని మనం ఎందుకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామంటే మన పూర్వీకుల నుండి యేసు ప్రభు వస్తాడని మనకంటూ నిత్య జీవం ఉందని పరలోకం ఉన్న ఆ దేశము అని పాట పాడుకుంటూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం కదా మన పూర్వీకులు ఇదే మాట చెప్పారు యేసు ప్రభు వస్తాడని నేటి తరంలో ఉన్న వారు కూడా యేసు ప్రభు వస్తాడని మనల్ని తీసుకెళ్తాడని మన దేశము మన కొరకు దేవుడు నిశ్చయించిన నిర్ణయించిన పరలోక దేశమే స్థిరమైనదని అక్కడికి మనకు తీసుకెళ్తాడని మనం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వింటున్నాం మరి మన ఆత్మీయ యాత్ర ఈరోజు కాలేబ్ గారి విషయంలో చూపిస్తూ ఇదిగో వాగ్దానం చేయబడినది అతని వయస్సు నలభై ఏడు సంవత్సరం దాని యొక్క నెరవేర్పు ఆయన వయస్సు ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో జరిగింది అనగా చేయబడినటువంటి వాగ్దానం నెరవేర్చబడుటకు దాని పొందుకొనటకు కాలేబు గారు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎదురు చూశారు ఈరోజు మన ఆత్మీయ జీవితాలు పరలోక దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి మనం ఏ రోజు బ్యాప్టిజం తీసుకున్నామో మనకు తెలియదు కొందరు డేట్ రాసి పెట్టుకొని ఉండొచ్చు కొందరు రాసి పెట్టుకోకపోయి ఉండొచ్చు తెలియదు అంటే నా ఉద్దేశం బాప్తిజం తీసుకున్న రోజు నుండి ప్రతి రోజు మనం లెక్క వేసుకుంటూ వస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలైందో జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోవాలని నా ఉద్దేశం పరలోక దేశాన్ని పొందుకోనుటకే మనం బాప్తిజం తీసుకున్నాం నీటిలో నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత నీటిలో నుంచి బయటికి వచ్చిన వెంటనే మనం పరలోకంలో అడుగు పెట్టలేదు మనం ఇంకా జీవిస్తున్నాం భూమి మీద సజీవులుగా కొద్ది రోజులు ఈ ప్రయాణం కొనసాగించాలి దీనిని ఆపివేయకూడదు నిలిపివేయకూడదు ఇస్రాయలీలు ఆ అరణ్య ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతూ దాస గృహమైన ఐగుప్తి దేశంలో నుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు వారిని ఎర్ర సముద్ర మార్గముగా నడిపించుకుని వస్తాడు ఆ ఎర్ర సముద్ర మార్గముగా నడిపించుకుని వచ్చిన విషయాన్ని బైబిల్ భాషలో ఏమని పిలుస్తారనంటే ఒకసారి మనం కొరం తెలుగు రాసిన మొదటి పత్ర పదవ అధ్యాయాన్ని చూడగలిగితే కొరం తెలుగు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం రెండు మూడు వర్షాలు చూడగలిగితే రెండవ వర్షం చూద్దాం అందరూ మోసేను బట్టి మేఘములను సముద్రములను బాప్తీస్వము పొందరి కొరం తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక పదో అధ్యాయం చదువుతున్నాం రెండవ వర్షం చదివాం ఇప్పుడు ఒకటి రెండు మరొకసారి చదువుకున్నాం మొదటి రెండు వచ్చిన సహోదరులారా ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టము లేదు అదే గనక మన పితరులందరూ మేఘము క్రింద నుండి వారందరూ సముద్రంలో నడిచిపోయి అందరూ మోసేను బట్టి మేఘములను సముద్రములను బాప్తీస్వము పొందిరి అని ఆ సముద్రాన్ని దాటుకొని వస్తున్న ఆ సందర్భాన్ని ఆత్మీయ బైబిల్ భాషలో మా ప్రస్తావిస్తూ అది దేవుడు వారికి చిన్న బాప్తీస్వం ఇక మీదట 
ఫరో చేతి క్రింద కాని ఆ దాస గృహము చేతి క్రింద కాని మీరు ఉండరు మీకు విమోచన విడుదల చేశాను మీ మీద ఉంచబడిన భారమును తొలగించి నేను బయటికి తీసుకొస్తున్నానని ఆ సముద్రంలో నుండి దాటించినప్పుడు అది దేవుడు వారికి ఇచ్చిన బాప్తి సమ్మతి అయితే ఆ నీటిలో నుండి వారు బయటకు వచ్చిన వెంటనే వాగ్దాన దేశంలో అడుగు పట్టలేరు వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి ప్రయాణం చేశారు జర్నీ జర్నీ జరిగింది జర్నీ ప్రయాణం జరిగింది అలానే ఈ రోజు బ్యాప్టిజం తీసుకున్నటువంటి మనం ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఇంకా తీసుకోకుండా ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఇంకా పాపమన్న కాడి కింద పాపమన్న దాసత్వంలో ఉన్నారన్నటువంటి తాతానుడు ఉంచినటువంటి పాప పాప భారముతో నింపబడి ఉన్నారన్న విషయం గ్రహించాలి ఆ పాప భారాన్ని తొలగించుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా నీటిలో నుండి మనం బయటకు రావాలి ఇస్రాయలు ఎలాగైతే ఎర సముద్రం నుండి బయటకు వచ్చారు తమ మీద ఉంచబడినటువంటి భారం ఐగుప్తీయులు ఎంత వరకు ఐగుప్తీయులు ఎంత వరకు ఇస్రాయేలీలను వెంబడించారు అని అంటే ఆ సముద్రంలో ఆ నీటిలో ప్రవేశించి అది దాటుకునేంత వరకు ఆ ఎర్ర సముద్రం వరకు ఐగుప్తీయులు ఇస్రాయేలీలను వెంబడించారు ఎప్పుడైతే నీటిలో నుంచి వీరు బయటకు వచ్చారో ఐగుప్తీయులకు ఇస్రాయేలులకు సంబంధం అంతటితో సమాప్తం మూడించబడింది తెగివేయబడింది తెంపేశాడు దేవుడు ఇది మనం మనం ఆత్మీయంగా ఆలోచిస్తే బాప్తీస్వము తీసుకునేంత వరకు సాతానుని యొక్క ప్రభావం సాతానుని యొక్క రాజ్యంలో వాడి కాడి క్రింద వాడి దా వాడి రాజ్యంలో దాసునిగా బ్రతుకుతున్న మనకు ఎప్పుడైతే బాప్తీస్వం తీసుకుంటామో మరి సాతాను రాజ్యంలో నుండి దేవుని రాజ్యంలోని మనం అడుగు పెట్టిన వరం దేవుడిచ్చిన వరం అది వాడి కార్యాలకు ఇక ఇక మీదట చోటు ఉండదు బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత పోగొట్టుకున్న తన ఆస్తిని పొందుకోవడానికి ఎన్నో శోధనలు ఎన్నో ఇబ్బందులు మన ఆత్మీయ జీవితానికి మనల్ని వాడు గురి చేసిన వాటన్నిటినీ జయించగలిగే శక్తిని దేవుడు మనకు ప్రసాదిస్తాడని మనం ఆలోచించాలి అయితే మనం చేయవలసినది దేవునితో కలిసి నడవాలని ఆయన నిర్ణయించిన విధిని బట్టి నడుచుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుని ప్రయాణం చేయాలి అలా కాకుండా నేను ఐగుప్తుకే వెళ్లిపోతాను నేను తిరిగి అక్కడికే వెళ్లిపోతాను అని అంటే తిరిగి ఆ ఫరో చేతి క్రిందికి వెళ్లిపోయి ఆ ఫరో పెట్టే భయంకరమైనటువంటి కష్టాల్లోనికి ఆ వ్యక్తి చాకరీలోనికి దిగిపోవాల్సి వస్తుంది వీళ్ళు అలా ఈ విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఆనాడు కాలేబు గారు చేసినటువంటి ప్రయాణం నా చుట్టూ ఎంతమంది దేవుని గురించి వ్యతిరేకముగా మాట్లాడిన నా చుట్టూ శోధించే వారు అనేక మంది ఉన్నారు నా దేవుడు గొప్పవాడు నా దేవుడు నన్ను ఖచ్చితంగా వాగ్దాన దేశాన్ని సంతరించుకునే ఆ దేశం వరకు నడిపించగలిగే సమర్థుడు అని విశ్వాసంతో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎదురు చూసాడు చూడండి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఒకవేళ మనము బాప్తిజం తీసుకున్నటువంటిది మన వయసు ఒకవేళ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మనం తీసుకుంటే మన ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో తీసుకొని ఉంటే లేదా థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో తీసుకొని ఉంటే మన ఆయుష్ ఒకవేళ డెబ్బై సంవత్సరాలు అయితే లేదా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అయితే కాలేబు గారు ఎలాగైతే వాగ్దానాన్ని పొందుకోవడానికి ఆ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా ఎదురు చూశాడు మనం కూడా బాప్తీస్వము తీసుకున్న నాటి నుండి తుదమట్టుకు మనకున్న విశ్వాసాన్ని కొనసాగించాలి మా ముత్తాతలు చెప్పారు మా తాతలు చెప్పారు మా నాన్నలు చెప్పారు ఏసు ప్రభు వస్తాడని నేటి తరంలో ఉన్న దేవుని సేవకులు తదితరులు కూడా ఇదే విషయం చెప్తున్నారు ఏసు ప్రభు రాజ్యం వస్తాడని చేయబడిన వాగ్దాన దేశం ఆయన పరలోక రాజ్యానికి మనల్ని తీసుకెళ్తాడని ఇందరు చెబుతున్నా ఆ ప్రభు వచ్చింది లేదు ఆ సూచనలు కూడా కనబడట్లేదు ఆయన వస్తాడు రాదా అన్నటువంటి అని ఎవరైనా కూడా తమ ఆత్మీయ జీవితంలో బలహీనులై 
అవిశ్వాసులుగా మారి తిరిగి ఒకవేళ ఐగుప్తుకే వెళ్ళిపోవాలన్న ఆలోచన కలిగి లోకంలోనికి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ ఐగుప్తు క్రొత్త నివేదన వచ్చిన తర్వాత ఆ ఐగుప్తే లోకాన్ని సూచిస్తుంది అక్కడ కనబడుతున్న ఫరోనే ఈ యుగ సంబంధమైన దేవతగా పిలువబడుతున్న ఆది మహాఘట సర్పముగా కనబడుతున్న అపవాది అని సాతాన భిన్న వేరు వేరు పేర్లతో పిలువబడుతున్న తిరిగి వాడి దాసత్వంలోనికి వెళ్ళిపోతామా మనం ఆలోచించుకోవాలి పరలోక ప్రయాణం ఎలా చేయాలి అన్న ఈ విషయంలో మనకు అర్థమవుతుంది ఇదిగో దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అని అంటే ఈ భూమి మీద నశించిపోయేవారు అనేక మంది మార్గము తొలగి నడిచి వెళ్లిపోతున్న వారు అనేక మంది తన కట్టడల విషయంలో దేవుడు విధించినటువంటి విధుల విషయంలో మనం కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగక పిన్నని మార్గంలో నడుచుకుంటూ యేసు ప్రభు నడిచిన మార్గంలో మనం నడుస్తూ వెళ్ళాలి అలా వెళ్లకుండా దారి తొలగిపోయి మై లైఫ్ మై రూల్స్ అనుకుంటూ తమకి ఇష్టం వచ్చినట్లు బ్రతుకుతున్నటువంటి అనేక మంది మనం కనబడుతున్నారు అలా నరసించిపోయే వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క మహాకృపను పొందుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు దీర్ఘ శాంతుడై కనికరము కలిగి కరుణ కటాక్షములతో ఇంకా అందరూ మారాలి యేసు ప్రభు ఈసారి చివరి రాపడలో వచ్చినప్పుడు భూమి మీద ఏ నరుడు ఈ భూమే ఉండదు ఇక భూమే ఉండనప్పుడు నరుడు ఎక్కడ ఉంటాడు సృష్టింపబడినటువంటి మానవుని కొరకు సృష్టింపబడిన ఈ సృష్టి ఏది కూడా ఉండనప్పుడు అందరూ దేవుడు అనుగ్రహించే ఆ మహిమను పొందలేకుండా ఎక్కడ తప్పిపోతారో అన్న ఆలోచనతో ఆయన కృపావరము అందరికీ లభించాలనే ఆశతో ఆయన కొంచెం కాలం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ సూచనలు మనకు నేర్పిస్తున్నవి గోవాహు గారు ఓడ నిర్మిస్తున్నప్పుడు దేవుడు వాటికి ఆ ఓడకు సంబంధించి కొలతలు చెబుతూ దాని వెడల్ పింతుండాలి దాని ఎత్తింతుండాలి దాని పొడు వింటుండాలి దాని అంతస్తులు ఇన్ని ఉండాలి అని ఆ ఓడ నిర్మాణం గురించి చెబుతున్నప్పుడు ఆ ఓడ నిర్మాణం గురించి చెప్పిన వెంటనే జల ప్రళయం రాలేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం జల ప్రళయం వచ్చే సమయానికి దేవుడు ఓడను నిర్మించమని చెప్పినప్పుడు దానికి మధ్యలో కొంచెం సమయం కొంచెం కాలం పట్టింది ఏంట కాలం నోవాహు గారు ఓడను కట్టాలి నోవాహు గారు ఓడను కట్టాలి ఆ ఓడ నిర్మాణం పూర్తవ్వాలి ఆ తర్వాతనే ఆకాశం నుండి వర్షపు చినుకులు ప్రారంభం అవ్వాలి దేవుడు ఓడను కట్టమని చెప్పిన వెంటనే జల ప్రళయాన్ని తీసుకురాలేదు కొంచెం కాలం పట్టింది ఓడ నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు నోవాహు గారు ఏం చేశారని మనం ఆలోచించగలిగితే తన ఇంటి వారికి అనగా తన రక్త సంబంధులైన తన తమ్ముళ్లకు చెల్లెళ్లకు తన బంధువర్గానికి తనతో పాటు నివసిస్తున్న ఇరుగు పొరుగు వారికి ఓడ ఎందుకు నిర్మించబడుతుందో చెబుతున్నాడు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు నోవాహు గారు అక్కడ ఇదిగో భూమి బలాత్కారముతో నిండిపోయి చెడుతనముతో నిండుకొని పోయి దేవుడు ఆశించిన ఫలం మానవుల వద్ద నుండి రావట్లేదు ఇదిగో భయంకరమైనటువంటి విపత్తు రాబోతోంది జల ప్రళయం రాబోతోంది మీరందరూ ఈ ఓడలోని ప్రవేశించాలి అని నోవాహు గారు ఇచ్చిన పిలుపును పేడ చెవిన పెట్టారు అనేక మంది కేరళ చేశారు ఎగతాలి చేశారు చివరికి ఓడ నిర్మాణం పూర్తయింది దేవుడు నిర్ణయించిన జల ప్రళయం రానే వచ్చింది అందరినీ కొట్టుకొని పోయేంత వరకు నోవహు ఎందుకు ఓడను నిర్మించాడో అర్థం కాని స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయారు వారు ఎప్పుడైతే జల ప్రళయం వచ్చిందో ఎప్పుడైతే కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారో అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఓడ యొక్క విలువ అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఓడ యొక్క మరి వాగ్దానం గురించి మన ప్రాణాలను నిలబెట్టుకోవాలి అంటే ఓడలోని ప్రవేశించాలి కదా 
అన్న విషయం జలప్రయంలో కొట్టుకుపోతుంది అప్పుడు అర్థమవుతుందంట కొట్టుకొని వెళ్లిపోతున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది వారికి ఇది ప్రియులారా ఈ రోజు ఏసు ప్రభు ద్వారా ప్రకటింపబడినటువంటి మనకు ఈ రక్షణ సువార్త ఆత్మీయ ఓడల్లోనికి రమ్మని పిలుస్తున్న పిలుపు ఇది ఆలస్యమైతుంది కదా అని మధ్యదారిలోనే ప్రయాణాన్ని ముగించి వెనక్కు చూడకండి ఒకవేళ వెనక్కు చూస్తే లోతు గారి భార్య పరిస్థితి ఏమైంది తన ప్రాణాలను నిలబెట్టుకోవాలని దేవుడు చూపించిన మార్గంలో నుండి వెనక్కు తిరిగి ఉపుస్తంభం అయిపోయి చివరికి ప్రాణాన్ని కోల్పోయింది మనకు అలాంటి జీవితం వద్దు వెనక్కు తిరిగి చూసే జీవితం మనకు అవసరమే లేదు ఖచ్చితంగా తుద మట్టుకు మనం చేపట్టాలి ఇంకో మంచి మాట చూద్దాం తాలేబ్ గారు ఆ అరణ్యంలో సముద్ర ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటుకుని బయటకు వచ్చిన తర్వాత చుట్టూ ఉన్న వారు ఆ దేశం గురించి చెడ్డ సమాచారం చెబుతుండగా లేదు లేదు నేను దేవుంతుని నడవాలని ఎలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నా చూడండి దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపుల మార్గం నిలువక ఎంత భక్తి జీవితాన్ని కలిగి ప్రదర్శించాడు కాలిబ్ గారి జీవితం మనం చూసిన హోశ్వ గ్రంథంలో అలాంటి జీవితాల్లో మరో వ్యక్తిని మనం చూడగలం ఆది కాండం నలభై ఒకటి కాలేబ్ గారి కంటే మునుపు ఆది కాండం నలభై ఒకటి అనగానే మనకు గుర్తు రావాలి ఒక మంచి భక్తుడు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించినటువంటి యోసేఫ్ గారు నలభై ఒకటో అధ్యాయము ఆది కాండము నలభై ఆరో వచ్చింది నలభై ఆరో వచ్చింది యోసేపు బయలుదేరి ఐగుప్తు దేశం అందరూ సంచరించాడు యోసేపు ఐగుప్తు రాజైన ఫరో ఎదుట నిలిచినప్పుడు ముప్పది సంవత్సరంలో వాటై ఉండను అప్పుడు యోసేపు ఫరో ఎదుట నుండి వెళ్లి ఐగుప్తు దేశం అందరూ సంచారము చేశాడు ఐగుప్తు దేశం అందు ఫరో ఎదుట నిలిచినప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా నిలిచినప్పుడు ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాల మంచి యువన ప్రాయంలో ఇచ్చుమించి పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉండగా అన్నల చేత అమ్మబడి ఐగుప్తు దేశంలోనికి ఒక బానిసగా వెళ్లిపోయినటువంటి యోసేఫ్ గారు ఒక దశాబ్దానికి పైగా ఎంత ఓపికతో సంఖ్యలు వేయబడి చెరసాలలో చేయని తప్పుకు శిక్షణ అనుభవిస్తూ ఎన్ని ఇబ్బందులు పాలయ్యాడు అలాంటి జీవితం గురించి కాలం గడిచిపోయిన తర్వాత భక్తుని ద్వారా కీర్తన నూట ఐదవ కీర్తనలో కీర్తన గ్రంథం నూట ఐదు కీర్తన గ్రంథం నూట ఐదు పదిహేడు పద్దెనిమిది వర్షాలు మనం చూడగలిగితే వారి కంటే ముందుగా ఆయన ఒకరి పంపెను యువసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను వారు సంఖ్యల చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించి ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించను అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు ఎఫో వాక్ అతన్ని పరిశోధించుండెను ఇలా ఆలోచించగలిగితే అన్యాయంగా శిక్షణ అనుభవించాడు శ్రమల పాలయ్యాడు ఆ స్థితిలో లేదు నేను ఇక్కడ ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా దేవుడు నన్ను లేవనెత్తాడని ఎంత ఓపికతో ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించి ఎదురు చూశాడు చూడండి యోసేఫ్ గారు యోసేఫ్ గారు పడిన కష్టాలైనా ఇస్రాయేలీల విషయంలో కాలేబు గారు యహోషు గారు అనుభవించిన అరణ్య ప్రయాణం అలాంటి శ్రమలు అయితే మనకు లేవుగా అలాంటి కష్టాలు అయితే మనకు లేవుగా కాబట్టి ఈ భక్తి జీవితాన్ని మనం ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలో చూడండి వారు చేసిన ఈ దీర్ఘకాల ప్రయాణం ఈ సుదీర్ఘకాల ప్రయాణాన్ని కొత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత ఒక పదంతో ఉపయోగిస్తున్నాడు యోసేపు గారు ఒక దశాబ్దముకు పైగా అనుభవించిన శ్రమలైన కాలేబు గారు నడిచిన నలభై ఐదు సంవత్సరాల ప్రయాణమైన వీటన్నిటినీ కొత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత ఒక పదంతో ఉపయోగిస్తున్నాడు చూడండి వారు చేసిన ప్రయాణ కాలాన్ని కొరం తెలుగు రాష్ట్ర రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం కొరం తెలుగు రాష్ట్ర రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదహారు నుంచుకుని వచ్చిన పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది కావున మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాను ఆంతర్య పురుషుడు భిన్న దినము నూతన పరచబడుచున్నాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక 
అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుతున్నాము గనుక క్షణమాత్రం ముందు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ చేయుచున్నది ఏలైనంగా అదృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు అని పదిహేడవ క్షణంలో మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూస్తున్నాము గనుక క్షణ మాత్రం ముందు మా చులక నిశ్రమ అని మాట్లాడుతున్నాడు క్షణ మాత్రం ముండి మా చులక నిశ్రమ ఒక దశాబ్దం పైగా అనుభవించిన ఆ శ్రమలైన యువతకు గారి జీవితంలో నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అరణ్యములో చేసినటువంటి కాలేబు గారి ప్రయాణమైన వారు వారు చేసిన సుదీర్ఘ కాలపు ప్రయాణాన్ని ఏ పదముతో ఆలోచించినట్టు కనబడుతుందంటే ఇవన్నీ క్షణ మాత్రం ఉండవే దేవుడు చేసే వాగ్దానం మేము ఖచ్చితంగా పొందుకోగలమని ఆ క్షణ మాత్రం ఉండు అన్నటువంటి ఆ పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది పౌలు గారి ప్రయాణమైన మనం చూడగలిగితే సౌలా సౌలా నీవేనా నన్ను హింసించుంటివి అది పలికినప్పుడు దవ్వా నీవు ఎవరో నాకు తెలియజేయవా అన్నప్పుడు నీవు హింసించుచున్న ఏసును నేనే అని చెప్పినప్పుడు ఆ క్షణము నుండే మనస్సు మారి అంతవరకు హింసించి దూషించి అంత భయంకరంగా బ్రతికినటువంటి పౌలుగా మారినటువంటి పౌలు గారి జీవితం ఎప్పుడైతే దేవుని పిలుపు అందుకున్నాడో హింసించిన వాడు హింసలకు గురయ్యాడు దూషించిన వాడు దూషణలకు గురయ్యాడు చిరతాలలో వేసిన వాడు చిరతాలలో వేయబడ్డాడు మారిన తర్వాత వ్యక్తికి అర్థమైంది నేను అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ శ్రమలు కేవలం తాత్కాలికమని ఇవి క్షణ మాత్రం ఉండేవని ఒకనాడు ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తును దాటుకుని ఆ ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటుకుని బయలుదేరినప్పుడు ఇంకా దేవుడు చేసిన వాగ్దాన దేశాన్ని చూడలేదు దాన్ని పొందుకునే ముందు అది ఉంది అని బయలుదేరారు కానీ కొందరు అనుమానించి అవిశ్వాసంతో రాలిపోయారు మా క్రైస్తవ జీవితం ఇరుగు మార్గమున ప్రవేశించేవారు కొందరే విశాల మార్గమున పాతాల వైపు నరకం వైపు పరుగులెత్తే వారు అనేక మంది పాత నిబంధనలు జరిగిన సంఘటనలు కొత్త నిబంధనల్లో ఉన్నటువంటి మనకు అవి బోధ కలుగుటకు బుద్ధి కలుగు రస్ కలుగుటకు రాయబడ్డాయని మనము గ్రహించాలి పిల్లలు పరలోక ప్రయాణం ఎలా చేయాలి అని అంటే పూర్వము కొందరు వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్నారు అదే మనం చదువుతున్న వచ్చినాం ఎబ్బి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినంలో విశ్వాసము చేతను మనము మందులు కాక విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్న వారిని పోలి నడుచుకున్నట్లుగా మీలో ప్రతి వాడను మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణ మాకు నిమిత్తము మీరు ఇది వరకు కనపరిచిన ఆసక్తిని కుదమట్టు కనపరచమని అపేక్షించుతున్నాం అంతవరకు చేపట్టాలి ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి విన్నటువంటి ఈ సందేశంలో మనకు అర్థమవుతుంది ఇదిగో విశ్వాస విషయంలో బలహీనులై దేవుని విషయంలో ఆసక్తి తగ్గి ఎవరైనా బలహీనులుగా మారిపోతుంటే అది మంచిది కాదు దేవుని వాక్యం చేత నూతన బలాన్ని పొందుకొని నూతన జీవాన్ని పొందుకోవడానికి మనం ప్రయాణం చేయాలి లోకంలో ఈ మట్టి లోకంలో చేయబడిన వాగ్దాన దేశమే దేవుడు వారికి ప్రమాణం చేసి ఇచ్చినట్లుగా వృత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత తన ప్రియ కుమారుని లోకానికి పంపించి లోకం కొరకు త్యాగం చేసి ఇదిగో నా ప్రేమ ఎంత గొప్పదో అని నిరూపించడానికి తన ప్రియ కుమారుని లోకానికి పంపించి మీ కొరకు నా కుమారుడు నిస్తున్నా నా కుమారుడు బ్రతికినట్లుగా మీరు బ్రతకండి ఆయన చూపించిన మార్గంలో మీరు నడవండి ఆయన ఎలాగైతే మరణ సమాన గెలిచి పునరుత్నుడై పరలోకానికి వెళ్ళాడు మీరు కూడా ఆ విధమైన ప్రయాణం చేయాలి తెలువ శ్రమలు అనుభవించిన ఏ నేరము చేయకుండా ఏ తప్పు చేయకుండా తన శత్రువులుగా మారి తెలుగు కేసి కొడుతున్నా వారన్నిటినీ ఓర్పుతో ఓపికతో సహించి ఏసు ప్రభు ఈ లోకాన్ని ఎలాగైతే జయించాడు మనకు కూడా అటువంటి బాధ్యత ఉందని మనం గ్రహించి 
అలయక సులయక ఈ బ్రతుకులు దేవుడిచ్చిన ఈ వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని ఈ యాత్రను కొనసాగించి పరలోకానికి సాగిపోవాలి విశ్వాసము ఓర్పు నిరీక్షణ పాటుగా మనకుండవలసిన మరొక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణమే ప్రేమ ప్రేమ అనగా ఆయన ఆజ్ఞలను కైకొనటయ్యే దేవుని ప్రేమించుట అనే వాక్యం మనకు తెలుసు దేవుని ఆజ్ఞలను కైకొనడమే దేవుని ప్రేమించుట అయితే మనం ఎలాగైతే పరలోకానికి వెళ్లాలి అని నిశ్చయించుకున్నామో పరలోక ప్రయాణం గురించి తెలియని వారికి ఓడ సిద్ధం అవుతోంది అన్న విషయము తెలియని వారికి నోవా గారు ప్రకటించినట్లుగా వెను ప్రమాదం రాబోతోందని నోవా గారు ప్రకటించినట్లుగా త్వరలో ఈ సృష్టి ఈ సృష్టికి వినాశనం ఉందని అది త్వరలో నశించిపోయేదని మనం గుర్తిరిగి మనం ఎలాగైతే పరలోకానికి చేరుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నామో తెలియని వారికి కూడా నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించు అన్నటువంటి మాటకు మనము లోబడి ఈ సువార్తను అనేక మందికి తెలియచేసి విశ్వాసము ఓర్పు నిరీక్షణను కలిగి ప్రేమతో మనం అనేక మందిని దేవుల్లో నడిపించి ఈ యాత్రను ముగించాలని తెలియజేస్తూ ఇంతటితో నేటి సందేశాన్ని ముగిస్తూ ప్రార్థన ప్రేమ గల మా తండ్రి కృపగల మా దేవ పరిశుద్ధ మా తండ్రి ఇంతవరకు మీరు మేము పరలోకం అందులో చేరుకోవాలంటే ప్రయాణం ఎలా చేయాలి అన్నటువంటి సందేశం మీరు మాకు దయచేశారు నా తండ్రి విశ్వాసము ఓర్పు నిరీక్షణ ఈ మూడింటితో పాటుగా ప్రేమ కలిగి మీ ఆజ్ఞలను కైకొనటు ప్రేమ అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తారు నా తండ్రి మా అందరితో మీరు మాట్లాడి ఎన్నో సాక్ష్యాలను ఆధారాలను మాకు సూచిస్తూ పూర్వము మా పితరులు నా తండ్రి మాకు మాదిరికరంగా జీవించిన కాలేబు గారైనా యోసేఫ్ గారైనా ఇలాంటి అనేక మంది భక్తులు ఎన్ని శోధనలు ఎన్ని ఇబ్బందులు శ్రమలు అనుభవించి మీ మీద విశ్వాసం వచ్చి వాగ్దానం చేసిన వాడు సత్యవంతుడని నమ్మదగిన వాడని ఆయన మాట తప్పని దేవుడని మీ వైపు చూస్తూ గురి వద్దకు వారు ఎలాగైతే ప్రయాణం చేస్తారు మేము కూడా మీ వద్దకు వచ్చేంత వరకు తుదమట్టుకు ఈ ఓర్పు సహనం విశ్వాసం నిరీక్షణ వీటన్నిటి వీటన్నిటినీ కలిగి మీ వద్దకు వచ్చేంత వరకు మా ప్రభు మాకు చూపించిన మార్గంలో నడిచి మీ వద్దకు వచ్చిన ప్రభు చూపిమని నా తండ్రి మరి వేకు వెళ్ళే జీవితంగా సిద్ధపడి ఆశతో వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారు వీరిని వీరి కుటుంబాలను దీవించి ఆదుకునేవారు ఏ తెగులు ఏ అపాయము వీరి గృహములలో ప్రవేశించకుండా కాపాడమని సాధ్యపడచ్చు అతని ఈ విధముగా చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహించిన నిర్వాహకులైన గాంధీ గారిని వారు కుటుంబాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని మన తండ్రి ప్రభు అక్కడ ఆలస్యమైతే మేము సజీవులుగా ఉంటాం మరొకసారి ఈ విధంగా కలుసుకున్నట్టు కృప చూపుకోండి మిమ్మల్ని మహింపరుస్తూ ధనపరుస్తూ హెచ్చిస్తూ మమ్మల్ని తగ్గించుకోండి మా పాపములు తప్పిదములను క్షమించి మరి మరొకసారి వేడుకొచ్చి మా ప్రభువును ప్రిరక్షకులైన ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు పేరట ఈ కృతజ్ఞత స్థితి ప్రార్థన మీకు సమర్పించి ప్రార్థించి వేడుకొచ్చినట్టు ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల ప్రేమ కృప సహవాసం ఈ విధముగా వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరి తోడు సకల దేశములను చెదిరి ఉన్న ప్రతి పరిశుద్ధి సదాకాలము తోడై ఉండదు మిత్రులారా హృదయగాల సందేశపు హెచ్చరికలు ముగివడ్డాయి మరి విన్న మీరు విని మార్పు చెందండి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కరోనా కూడా కనీసం మీ దగ్గరకు రానికుండా చక్కగా మీ బిడ్డలతో మీ భార్య బిడ్డలతో క్షేమంగా ఉంచాడు కారణం ఏంటి తెలుసా మిమ్మల్ని పరలోకాన్ని పిలుచుకోవటానికి కేవలం బ్రతుకుని చెట్టు పెట్టాడు అలాంటి దేవునికి రుణపడి బ్రతకండి ఆయన సుమ్ము తిని ఆయన రొమ్ము గుద్దేవారిగా ఉండకండి ఇప్పుడు ఉదయ కాలంలో మంచి మేల్కొలుపుతో కూడినటువంటి సందేశాన్ని దేవుని యొక్క ఆత్మ సాయంతో వినిపించిన ప్రియులు శాంసంగ్ పెట్టర్ గారికి క్రీస్తు పేరట ఈ ఆన్లైన్ కుటుంబ పక్షంగా నిండు మనసుతో హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగని వందనాలు సార్ అలాగే సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ పాట మీద ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి అడగమని మనవి చేస్తున్నాను రిఫరెన్స్ కూడా చక్కగా రాసుకున్నారని భావిస్తున్నాను రైట్ అండి కార్యక్రమం ముగించబడింది 